Hello friends, welcome to HDIS channel. In the channel, school students are going to study TNPSC exam. We are going to study the TET exam. We are going to upload a video to the TET exam. If you are watching this channel, please press the bell to 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 the bell. Two marks left. First question, what is constitution? Constitution is Tamil land and RCL Amip. This answer is RCL Amip. RCL Amip is how to say it. How to say it is RCL Amip. How to say it is RCL Amip. How to say it is RCL Amip. Now, the answer is the constitution is the fundamental law of a country. One country is the fundamental law of a country. The most important law of a country. Which reflects அது என்ன சொல்லும் நான் reflects அது என்ன நம்மில் காமிக்கும் நான் the fundamental principles அடிப்படையான ideas அந்த government வந்து ஒரு country ஓட government வந்து எதன் அடிப்படையில் இருக்கு on which the government of that country is based எதன் அடிப்படையில் based நான் எதன் அடிப்படையில் ஒரு country ஓட government இருக்கு எந்த idea அடிப்படையில் principle நான் idea நடத்தும் it is the vehicle of a nation's progress இப்ப இதை பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் அதை படிச்சிடும் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு நாட்டுல எப்படி இருக்கு அதை பத்தி இந்த அடிப்படையான சட்ட புத்தகத்துல கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் அமைப்பு புத்தகத்துல சொல்லி இருப்பாங்க இப்ப ஒரு நாட்டை ஆட்சி செய்யறது கிங்கா இருக்கலாம் இல்ல நம்ம நம்ம கண்ட்ரி மாதிரி பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்க எல்லாம் ஆட்சி செய்வாங்க கிங்கா இருந்தா என்னன்னா அவங்க போடுறதுதான் சட்டம் ஆனா பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் அது மாரியான கண்டிரில் என்ன நடக்கும் நாம் மக்கல் ஓட்டு போட்டுதான் அவுங்கள நேரடியாவோ இல்ல மரைமுகமாவோ direct election or indirect election சொல்லுவாங்க அது முளையமாட் select பண்ணுவாங்க இதே kingலாம் பாத்திங்க நாம் அவுங்க முடியு பண்ணிரத்தான் kingோட பையன் இலவரசர் வந்து அடுத்த ராஜாவாயிடுவேர் President Prime Minister வரு வாங்க, ஒரே குடும்பத்தில் இந்த வருந்தும் அவசியம் கடையாது இது இன்னம் புரிஞ்சிக்கின்னும் நான் சில country வந்து military இனால் ஆச்சிப் போன்று வாங்க சில country வந்து election வச்சு இங்கு எழுதிருக்குத்து election, election வச்சு people வந்து Prime Minister, Presidentலாம் வந்து elect பண்ணு வாங்க இப்ப இதல்லாம் ஒரு country வந்து எது மூலையமா இப்ப கிங்கு மூலமான ஆச்சியா இல்ல பிரிசிடன்ட இல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் ஆச்சி முறையா அப்படி என்றத்து சொல்ரத்து வந்து constitution இது இல்லாம் constitutionல அடிப்படை உரிமைகள் பத்தி சொல்லி இருப்பாங்க ஒரு நாட்டில மக்களுக்கு என்ன உரிம இருக்கு அவங்க ஓட்டு போட்ற உரிம அது மறி என்ன constitution ரத்து ரம்ப பெரிய புக்கு சில கண்டிரிக்கிலான் சின்ன புக்கா இருக்கும் ஆனா நம்ப கண்டிரிக்கு வந்து ரம்ப பெரிய புக்கு அந்த புக்குல சட்டம் சம்ந்தமான எல்லாமே ரம்ப அடிப்படையான விஷயம் எல்லாம் முக்கியமான விஷயம் நம்ம கண்டிரிய பத்தி அதில இருக்கும் இப்ப இந்த பாய்ண்டுக்கான constitution வந்து நம்ம நாட்ட nations நா country country யோட progress முன்னேற்றத்துக்கான vehicle அந்த வாகனம் முளையமா ஒரு country வந்து முன்னேரோம் அப்படியின்டுத்தா அருத்தோம் constitution நா அரசியல் அமைப்பு அது நம்ம நாட்டோட இல்ல ஒரு நாட்டோட ரம்ப முக்கியமான சட்டபுத்தகம் அடிப்படையான சட்டபுத்தகம் constitution தமி சாசனம்னா ரூல் நார்த்தும் அரசியல் சாசனம் ஒரு கவுமண்டு எப்படி இருக்குணும் அடுத்த சொல்ருத்தான் அந்த புக்கு second question what is meant by citizenship citizenship நான் என்ன citizenship பாகர்த்துக் குண்ணாடி இங்க நான் எழிதி இருக்கா அதா citizenship கானா answer citizen நான் முதோ யாரு citizen நான் ஒரு நாட்டுடைய குடிமகன் அந்த குடிமகன் குடிமக்கலோட ஒரு நாட்டில வசிக்கிறதுக்கான உரிம்மை அதா குடி உரிம்மை குடி நாலே வாழரது நட்தோம் மக்கல் வாழரது நட்தோம் குடி உரிம்மை என்ன அவங்களுக்கான உரிம்மை என்ன உரிம்மை ஒரு நாட்டில தங்கரதுக்கான உரிம்மை இப்ப இங்கப் பாருங்க the status of being a citizen of a country 
ஒரு கண்ட்ரியான கண்ட்ரியோடைய சிட்டிசன் அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ் அந்த நிலை அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதுன்னா அதுக்கு பேரு சிட்டிசன்ஷிப் குடியுரிமைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல இப்ப நம்ம நாட்டுல இந்தியாவோட சிட்டிசன் நான் எனக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு ஒரு லைசன்ஸ் மாதிரி நம்ம ஊர்ல தங்கறதுக்கான ஒரு லைசன்ஸ் மாதிரி தேர்ட் கொஸ்டின் ஹவு மெனி டைப்ஸ் எத்தனை டைப் இருக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்னன்னா அடிப்படை ஃபண்டமெண்டல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அடிப்படை ரைட்ஸ்னா உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு எதன்படி ஆர் லிஸ்டட் பை த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியாவுடைய அரசியல் அமைப்பு படி கான்ஸ்டியூஷன் படி எத்தனை லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க எத்தனை சொல்லி இருக்காங்கன்றது இங்க மீனிங் எத்தனை டைப் இருக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எத்தனை டைப் இருக்கு அடிப்படை உரிமைகள் எத்தனை டைப் இருக்கு தேர்டுக்கான ஆன்சர் இது உங்க புக்ல இந்த டயக்ராம் இருக்கும் இதுல உள்ள டாபிக்கோட பேர் மட்டும் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மொத்தம் ஆறு டாபிக் இருக்கு இதை ஒன்னு ஒன்னா பார்ப்போம் முத ஒரு ஒரு வார்த்தையை எடுத்துப்போம் ரைட்னா உரிமை ரைட்னா உரிமை நம்மளுடைய ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓட்டு போடுறது நம்மளோட ரைட் அது மாதிரி எல்லாம் நிறைய உரிமைகள் இருக்கு இப்ப அதுல முக்கியமான உரிமைகள் ஆறு ஆற பிரிச்சு சொல்லுவாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி இப்ப இந்த ஆறு உரிமையும் படிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஏன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் அதனால ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் தான் இங்க எழுதியிருக்கேன் பப்ளிக் வெல் பப்ளிக் வெல்னா என்னன்னா ஒரு கிணறு இருக்கு அந்த கிணறு வந்து பப்ளிக்கா எல்லாரும் யூஸ் பண்ற மாதிரியான கிணறு இப்ப ரைட் டு ஈக்வாலிட்டினா என்னன்னா ஒரு பொது பொதுவான ஒரு கிணறு இருக்குன்னா அந்த கிணறை எல்லாருமே ஈக்குவலா உபயோகப்படுத்தலாம் இப்ப இவங்களாம் மக்கள் இந்த எல்லா மக்களுமே ஹிந்துவா இருக்கலாம் முஸ்லீமா இருக்கலாம் எந்த ரிலீஜனா இருக்கலாம் யாரா வேணா இருக்கலாம் மேலா இருக்கலாம் ஃபீமேலா இருக்கலாம் யாரா வேணா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு எல்லாருமே ஈக்குவல் அவங்க எல்லாருமே அந்த கிணறை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ரைட் டு ஈக்வாலிட்டிக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கிணறை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈக்வாலிட்டினா எல்லாம் ஈக்குவல் மீனிங் செகண்ட் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம்னா என்னன்னா சுதந்திரம் இப்ப நம்ம வண்டி எங்க ஓட்டணும் இந்தியாக்குள்ளார நம்ம எங்க வேணாலும் வண்டி போய் ஓட்டலாம் லைசன்ஸ் வச்சிருந்தா அந்த ரூல்ஸ் இருக்கு லைசன்ஸ் வச்சிருந்தா எங்க வேணாலும் வண்டி ஓட்டலாம் நம்மள யாரும் எதுவும் சொல்ல முடியாது நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருவாங்க பைக் பைக்கோ காரோ ஃப்ரீடம்னா என்னன்னா நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம நம்ம இஷ்டப்படி பண்ணலாம் ஆனா கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு ஏத்தபடி நம்ம பண்ணலாம் அதே மாதிரி இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு பேசுறது இப்ப வந்து பொது இடங்கள்ல எப்படி பேசணும் நம்ம நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஆனா மத்தவங்களை காயப்படுத்துற மாதிரி பேசக்கூடாது ஒரு சண்டை உருவாகிற மாதிரி பேசக்கூடாது ஆனா நம்மளுக்கு என்ன நம்ம மனசுல என்ன தோணுதோ எல்லாமே பேசலாம் ரைட் டு ஃப்ரீடம்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன வேணாலும் பேசலாம் எங்க வேணாலும் போகலாம் இன்னா தொழில் வேணாலும் பண்ணலாம் அதான் ரைட் டு ஃப்ரீடம்கான அர்த்தம் ஆனா கவர்மெண்ட் வந்து சில ரூல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கேத்த மாதிரி அதை பண்ணணும் இல்லைன்னா யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்கல்ல அப்புறம் சண்டெல்லாம் வரும் தேர்ட் பாயிண்ட் ரைட் அகைன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் ஒருத்தவங்களை ஏமாத்தி அது மூலயமா பலன் அடையுது அதுக்கு எதிரா ஒரு உரிமை இப்ப நான் இருக்க என்னை வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து அடிமைப்படுத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி அடிமைப்படுத்துறாங்கன்னா என்னோட உரிமை வந்து பாதிக்கப்படுது என்ன அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் பண்றாங்க அப்ப என்னோட உரிமை பாதிக்கப்படுதா அதுக்கு அது மாதிரி நடக்கக்கூடாது அதுக்கான உரிமை தான் இது ரைட் உரிமை அகைன்ஸ்ட் எதுக்கு அகைன்ஸ்டா எனக்கு உரிமை கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்ன அவங்க யாரும் அடிமைப்படுத்தக்கூடாது யாரும் என்ன அடிமைப்படுத்தக்கூடாது அதுதான் இங்க மீனிங் இது மெயினா என்னத்துக்கு சொல்லுவாங்கன்னா சைல்ட் லேபர் இங்க படம் கூட கொடுத்திருக்காங்க சைல்ட் லேபர் குழந்தை தொழிலாளர்கள் சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது குழந்தைகள் எல்லாம் கடத்தக்கூடாது அதுக்காக சொல்லுவாங்க போர்த்து ரைட் டு ரிலீஜன் நம்ம எந்த மதத்தை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஹிந்துவா இருக்கலாம் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஜெயின் என்ன மதம் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதான் ரிலீஜன் கீழே வரும் எந்த சாமி வேணாலும் கும்பிடலாம் அது மாதிரி பாயிண்ட் கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் கல்ச்சுரல்னா கலாச்சாரம் எஜுகேஷனல்னா படிப்பு சம்பந்தமானது அதுக்கான உரிமைகள் இப்ப இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து தமிழ் மொழியை எடுத்துக்கலாம் தமிழருடைய கலாச்சாரம்
அவங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க ரைட்ஸ்னா உரிமை கல்ச்சுரல்னா தமிழ் கலாச்சாரத்தை காப்பாத்ததுக்கான உரிமை எஜுகேஷன்னா தமிழ் வழி கல்விய பாதுகாக்கிறதுக்கான உரிமை இப்ப இது இந்த இது கீழே இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க மிஷினரிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க கிறிஸ்டியன் நடத்துற ஸ்கூல்ஸ் அதாவது ஹிந்து முஸ்லீம் அது மாதிரி எல்லாம் ரிலீஜன் இருக்குல்ல அந்த ரிலீஜியனை பாதுகாக்கிறதுக்காக கலாச்சாரத்துல அது வந்துடும் அந்த ரிலீஜியனை பாதுகாக்கிறதுக்காக அவங்க அவங்க ஸ்கூல்ஸ் வச்சு அந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரேயர் வந்து சர்ச்சில் பிரேயர் பண்ற மாதிரியே கூட பண்ணுவாங்க அதுக்கான உரிமை எல்லாம் இதுல கொடுத்துருக்காங்க கடைசியா சிக்ஸ் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ் கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளுக்கு அரசியல் அமைப்பு உரிமை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கு இது வரைக்கும் கொடுத்த எல்லா உரிமையும் கான்ஸ்டியூஷன் தான் கொடுத்திருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்த உரிமைய நம்மளுக்கு யாராவது வழங்க மறுத்தாங்கன்னா நமக்கு யாராவது கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு யாராவது நம்மளுக்கு தடுத்தாங்கன்னா நம்ம அதுக்கு வேற கேஸ் போடலாம் போய் இது வந்து கோர்ட்டுக்கான சிம்பிள் கேஸ் போடலாம் கேஸ் போட்டா அதுக்கு நம்மளுக்கு ரெமெடி கிடைக்கும் அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பலன் கிடைக்கும் இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அதுல இருந்து தீர்வு கிடைக்கும் அர்த்தம் ரெமெடினா தீர்வு கான்ஸ்டியூஷன் மூலயமா நமக்கு ரெமெடி கிடைக்கும் இதுக்கு ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிக்கல்னா ஒரு பிரிவு அந்த கான்ஸ்டியூஷன் சொன்னால அது ஒரு பெரிய புக்கு அதுல ஒரு ரூல் ஒரு பிரிவுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ தான் இந்த உரிமையெல்லாம் நம்மளுக்கு பாதுகாக்குது இப்ப எனக்கு யாராவது என்ன அடிமைப்படுத்துறாங்க இல்ல எனக்கு பொது கிணற வந்து உபயோகப்படுத்த என்ன உடல அப்படின்னா நான் போய் கோர்ட்ல கேஸ் போடலாம் கோர்ட் வந்து எனக்கு அதுக்கான தீர்வு சொல்லுவாங்க இப்ப இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த பாயிண்ட் மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் பப்ளிக் வெல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பைக் செகண்ட் ஸ்லேவ் தேர்டு ரிலிஜியன் போர்த் தமிழ் லாங்குவேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் வந்து பிப்த் பாயிண்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்த் இந்த எல்லாத்தையும் முதல்ல இருக்க அஞ்சு சம்பந்தமான உரிமைகளை அஞ்சு உரிமைகளை யாராவது நம்மளுக்கு கொடுக்கலனா நம்ம கோர்ட்ல கேஸ் போடுறது தான் ஆறாவது உரிமை அதுவும் அடிப்படை உரிமையில வந்துடும் ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ ரிட் ரிட்னா என்னன்னா அது ஒரு ஆணைன்னு சொல்லலாம் இப்ப நம்மளுக்கு அந்த உரிமை எல்லாம் கிடைக்கல நம்ம தேர்ட் கொஸ்டின்ல முதல் பார்த்தோம் அந்த உரிமை எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கலன்னா அடிப்படை உரிமை எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கலனா நம்ம வந்து கோர்ட்ல போய் கேஸ் போடலாம்னு சொன்னோம் அது மாதிரி கேஸ் போடுறது வந்து இந்த ரிட் மூலயமா போடுவாங்க ரிட்டனா சிம்பிளா சொல்லணும்னா மனு நம்ம போய் மனு கோர்ட்ல போய் கேஸ் போடுறது மனு கொடுக்கறது மனு போடுறது அதான் ரிட்டு அந்த ரிட்டுக்கு கோர்ட் வந்து விசாரிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு ஆணை போடுவாங்க அந்த ரிட்டுனா ஆர்டர்னு சொல்லலாம் மனுன்னு சொல்லலாம் கோர்ட்டு ஆர்டர் போடுறத தான் ரிட்டுன்னு மெயினா சொல்லுவாங்க கோர்ட்டு ஆர்டர் போடுறத ரிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க கோர்ட்டு ஆர்டர் போடுறத ரிட்டுன்னு சொன்னோம் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆர்டர் எதுக்கு உதவும்னு கொடுத்துருக்காங்க A writ is an order or command. அது ஒரு ஆர்டர் இல்ல கமாண்ட் கமாண்ட்னா ஒரு உத்தரவு கொடுக்கறது ஆர்டரும் கமாண்டும் ஒரே மீனிங் தான் இஷ்யூடு பை அ கோர்ட் கோர்ட் கொடுக்கறது இன் ரைட்டிங் எழுத்து பூர்வமா கொடுக்கறது அது அப்படியே வாயா சொல்ல மாட்டாங்க வாயில சொல்ல மாட்டாங்க எழுதி கொடுப்பாங்க அண்டர் இட்ஸ் சீல் சீல் போட்டு கோர்ட் ஆர்டர் மாதிரி கொடுப்பாங்க இட் இஸ் இன் த நேச்சர் ஆஃப் அ கமாண்ட் ஆர் ப்ராஹிபிஷன் prohibition from performing certain acts இப்ப இது வரைக்கும் முத பாப்போம் it is in the nature of nanana அது என்ன முறையில இருக்கும்னா ஒரு கமாண்ட் ஒரு ஆர்டர் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆர்டர் எதுக்காக போடுவாங்கனா ஏதாவது ஒரு செயல செய்யுங்கன்னு சொல்லுவாங்க or prohibition from performing certain acts ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை செய்ய வேணானோ சொல்லுவாங்க இப்ப இத புரிஞ்சிக்கணும்னா for example ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அடிபட்டவங்களுக்கு இழப்பீடு தரணும்னு சொல்வாங்களா அந்த இழப்பீடு தரணும்னு சொல்றதுக்கு கமாண்ட் அது ஆர்டர் போடுவாங்க சில விஷயங்கள் பெர்ஃபார்மிங் இது வந்து கமாண்ட் ப்ராஹிபிஷன் ரெண்டுமே இந்த சென்டென்ஸ்க்கு பொதுவானதுதான் கமாண்ட் ஃப்ரம் பெர்ஃபார்மிங் செர்டன் ஆக்ஸ் ஆர் ப்ராஹிபிஷன் ஃப்ரம் பெர்ஃபார்மிங் செர்டன் ஆக்ஸ் சில விஷயங்களை பண்ணுங்க செர்டன் ஆக்ஸ்னா சில விஷயங்கள் சில செயல்களை பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம் கமாண்ட்னா அதுக்காக ஆர்டர் போடுறது ப்ராஹிபிஷன் அதை செய்யாதீங்கன்னு தடுக்கிறது இப்ப பாருங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னதுதான் ஒரு விபத்துல அடிப்பட்டவங்க ஆக்சிடென்ட்ல அடிப்பட்டவங்களுக்கு இழப்பீடு தரணும் யாரு வந்து மோதனாங்களோ அவங்க வந்து இழப்பீடு தருவாங்க அதுக்கு கோர்ட் ஆர்டர் போடுவாங்க நீங்க இவ்வளவு லட்சம் இல்ல இவ்வளவு ரூபாய் வந்து இவங்களுக்கு தரணும் அப்படின்னு ஆர்டர் போடுவாங்க ப்ராஹிபிஷன்னா அதை பண்ண கூடாதுன்னு ஆர்டர் போடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒயின் ஷாப் எல்லாம் இருக்கும் டா
அந்த ரிட்டில் தான் வரும் தட் ஆர் ஸ்பெசிஃபைடு அதெல்லாம் சொல்லப்பட்டு இருக்கும் எதுல சொல்லப்பட்டு இருக்கும்னா இதோட ஆன்சர் கீழே இருக்கு தட் ஆர் ஸ்பெசிஃபைடு இந்த ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் த கோர்ட் அந்த கோர்ட் ஆர்டர்ல நான் சொன்ன எழுதி கொடுத்திருப்பாங்க இன் ரைட்டிங் எழுதி சீல் போட்டிருப்பாங்க அதுல சொல்லி இருப்பாங்க என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆர்டர்ல போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு பேரு தான் ரிட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹிஸ்டி ஹேஸ் சேனல் இருந்து இதுக்கப்புறம் வர வீடியோ மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பிள் பிரெஸ் பண்ணி ஆல்னு